Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc các bạn có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật được những tin tức mới nhất hấp dẫn mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức về tin tức showbiz trong ngày. Hai tuần trước khi nghệ sĩ Mai Phương mất, Phùng Ngọc Huy có động thái đầy ý nghĩa với người bạn chăm sóc bé La Vi. Dựa vào những chi tiết này, có thể thấy Phùng Ngọc Huy giữ mối quan hệ tốt với bạn bè Mai Phương cũng như luôn quan tâm con. Cổ diễn viên Mai Phương chút hơi thở cuối cùng ngày 28 tháng 3 sau một năm dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Vậy nên bạn trai cũ của cô chính là bố đẻ La Vi Phùng Ngọc Huy sẽ là người chịu trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc bé. Nhưng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng, Phùng Ngọc Huy vẫn chưa thể sắp xếp về nước đón bé mà còn kẹt tại Mỹ. Theo chia sẻ của quản lý cũ cố diễn viên, bé La Vi hiện đang an toàn và mới được đưa về nhà để lấy đồ đạc. Được biết, hai tuần trước khi Mai Phương mất, Phùng Ngọc Huy từng lên tiếng cảm ơn bạn thân Bảo Như vì đã chăm sóc thiên thần nhỏ của mình. Cụ thể, anh bình luận dưới hình ảnh bé La Vi đang chơi đùa cùng bắp, con trai Bảo Như rằng cảm ơn em. Có thể thấy bố đẻ La Vi luôn cố gắng giữ mối quan hệ tốt với những người chăm sóc con gái mình những lúc Mai Phương đau yếu. Dù ở xa, anh vẫn luôn hướng về con gái. Trước đó, một số ý kiến cho rằng nam diễn viên không thực sự lo lắng cho con gái. Nhưng theo bạn bè thân thiết của Mai Phương tiết lộ, anh thường xuyên liên lạc và gửi tiền về hàng tháng. Vào chia sẻ cách đây không lâu, nam ca sĩ nhắn nhủ bạn bè, nghệ sĩ dừng quyên góp tiền cho bé La Vi bởi bản thân hoàn toàn đủ khả năng nuôi dạy bé. Số tiền đã quyên góp được giao hết cho ốc Thanh Vân để thành lập một tài khoản riêng cho La Vi và do con toàn quyền quyết định khi con 18 tuổi. Sau Trấn Thành, Nguyên Vũ làm điều đặc biệt tặng Mai Phương khiến ai cũng xúc động. Món quà đặc biệt của nam ca sĩ khiến đồng nghiệp và khán giả xúc động. Nguyên Vũ vừa chia sẻ poster MV sắp phát hành mang tên Vắng Em. Nam ca sĩ cho biết đây là sản phẩm đặc biệt anh thực hiện tặng riêng cho người em quá cố, diễn viên Mai Phương. Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Trên poster MV ghi rõ, music video được thực hiện dành tặng và thương nhớ đến diễn viên Mai Phương. Theo Nguyên Vũ, anh sẽ dùng lại hình ảnh từng hợp tác với Mai Phương trong các dự án nghệ thuật để tạo nên câu chuyện cho MV. Với món quà này, nam ca sĩ mong muốn đàn em ra đi thanh thản, đồng thời khán giả có dịp xem lại những khoảnh khắc của Mai Phương lúc sinh thời. Thông qua các hình ảnh trên poster MV, chị Kim Chi, Ốc Thanh Vân và nhiều nghệ sĩ khán giả bày tỏ sự xúc động và cảm ơn Nguyên Vũ vì là một món quà vô cùng ý nghĩa. Nguyễn Vũ kể rằng anh và Mai Phương có dịp đóng phim chung, hộ chiếu vào đời. Mai Phương vào vai một cô bé hàng xóm dễ thương, sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó. Nguyễn Vũ vào vai mang trong người căn bệnh nhiễm độc trì. Trong phim, tôi và Mai Phương có chung hoàn cảnh khó nhưng lại rất có hiếu. Tôi và Phương bao lần rơi nước mắt vì thương cho số phận nhân vật. Tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Với tôi, Mai Phương luôn là cô gái dễ thương, lễ phép, luôn tươi cười, nhưng ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm. Nguyễn Vũ chia sẻ Trước đó, MV Trấn Thành thực hiện MV Cánh Hồng Phai dành tặng Mai Phương khiến ốc Thanh Vân khóc nức nở Trong MV, nam nghệ sĩ khéo léo lựa chọn một đoạn dẫn chuyện trong chương trình truyền hình để dành riêng cho Mai Phương Cô ấy có nhan sắc, cô ấy có thành công Nhưng câu hỏi được đặt ra liệu cô ấy có hạnh phúc không? Hôm nay tôi xin được kể cho quý vị nghe câu chuyện của một người đàn bà đẹp Món quà của Trấn Thành dành tặng người đồng nghiệp quá cố nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả những hình ảnh vui vẻ, nụ cười rạng rỡ của Mai Phương trên sân khấu chính là những gì Trấn Thành mong muốn khán giả sẽ mãi nhớ khi nhắc đến cô. Tài sản đầu tiên bé La Vi nhận được từ mẹ Mai Phương, bạn thân Ốc Thanh Vân thay mặt nhận hộ bé. Sau khi chính thức lên tiếng khẳng định mình thành công khi giành được quyền nuôi con, Phùng Ngọc Huy, cha đẻ bé La Vi, đồng thời tuyên bố rằng mình có đủ khả năng nuôi dạy con và không có ý định sử dụng khoản tiền mà các nghệ sĩ cũng như nhà hảo tâm chung tay quyên góp cho bé. Được biết toàn bộ số tiền đó anh giao cho ốc Thanh Vân toàn quyền xử lý, mở sổ tiết kiệm để sau này khi bé La Vi trưởng thành và đủ 18 tuổi sẽ trao cho bé toàn quyền sử dụng. Mới đây nhất, ốc Thanh Vân cũng thay mặt cho La Vi để nhận thêm 60 triệu đồng từ việc bán đấu giá chiếc đầm mà Mai Phương đã từng mặc lúc lâm thời. Ý tưởng đấu giá chiếc đầm được chính người sáng tạo ra mẫu váy, nhà thiết kế thời trang Đức Vinci phát động. Được biết cách đây ít ngày, anh mở một phiên đấu giá trực tuyến cho chiếc đầm mà anh thiết kế, qua đó gây quỹ cho La Vi. Nhà thiết kế Đức Vinci cũng có những chia sẻ thêm về mục đích cao cả này. 
Thông báo về việc chốt đấu giá chiếc váy của Mai Phương, vào tháng 4 năm 2019 dù đang trong cơn bạo bệnh nhưng Mai Phương vẫn cố gắng tham gia diễn mở màn bộ sưu tập Xuân hè 2019 của Đức Vinci. Tinh thần nghị lực của Phương khiến Đức cảm thấy ngưỡng mộ trân trọng em. Khi Mai Phương qua đời, Đức vô cùng thương xót cho một nghệ sĩ tài năng, hiền lành, sống tình cảm. Mai Phương qua đời để lại con gái La Vi. Mong ước lớn nhất của Phương là một con gái được sống bình an, phát triển một cách toàn diện. Khi biết tâm nguyện của Phương, Đức quy định tổ chức đấu giá chiếc váy Mai Phương từng mặc để gây quỹ, mở tài khoản cho La Vi. Bộ váy được may bằng chất liệu gen, nổi bật là những họa tiết 3D nhỏ, tự như tình cảm của hàng triệu khán giả gửi gắm. Hy vọng Mai Phương có động lực vượt qua bệnh tật. Trên những bông hoa được đính thêm đá pha lê, vẻ kim sa và kết hoa bằng thủ công. Đây là lần đầu tiên Đức đưa ra đấu giá online công khai nên không tránh được nhiều sai sót, sự cố không lường trước. Vì vậy Đức xin được rút kinh nghiệm trong chuyện này. Hiện tại ngoài 12 triệu đồng của bạn đấu giá đã đặt cọc, còn có bạn Facebook khoảng lặng góp 30 triệu, chị Hiền Nguyễn 15 triệu, chị Hoàng Quyên 3 triệu, tổng cộng 60 triệu. Đức chưa dừng việc đấu giá online trên trang cá nhân và hy vọng sẽ có điều kỳ diệu xảy ra. Có số thay đổi trong ngày mai. Đức biết rằng trong giai đoạn dịch bệnh thế này, dù ít hay nhiều cũng rất quý nên bản thân rất cảm ơn sự đóng góp của mọi người dành cho La Vi. Nếu không còn ai đầu giá tiếp tục thì Đức sẽ gửi vào tài khoản của ốc Thanh Vân số tiền này. Riêng chiếc váy, Đức giữ lại cho bé La Vi để khi bé lớn có thể mặc nó. Xin cảm ơn từ đáy lòng với quý vị anh chị em phóng viên báo đài đã đưa tin về việc đấu giá của Đức đến rộng rãi mọi người. Xin được cảm ơn quý nhà hảo tâm đã tham gia đóng góp những ngày vừa qua. Đức Vinci trân trọng. Được biết, trong khoảng thời gian đấu giá, có lúc chiếc váy đã được trả tới 120 triệu. Tuy nhiên, vào phút chót, các nhà hảo tâm đành phải gửi lời xin lỗi đến Đức Vinci bởi không giữ đúng được lời hứa với anh. Trên trang cá nhân, nhà thiết kế này đã chia sẻ rằng Đức bắt đầu đấu giá công khai trên Facebook từ ngày 1 tháng 4, nhận được rất nhiều sự phản hồi tích cực từ mọi người trong và ngoài nước. Từ 12 triệu đến 35 triệu, 110 triệu, sau đó 120 triệu được trả giá cho chiếc váy. Người đưa giá 120 triệu đã đặt cọc cho Đức 12 triệu. Tuy nhiên hôm nay, bạn nhắn tin cho Đức và báo hủy vì lý do cá nhân. Bà gửi lời xin lỗi và nhắn Đức gửi 12 triệu bạn đã đặt cọc vào quỹ của ốc Thanh Vân để giúp đỡ cho bé La Vi. Các bạn đấu giá trước đó cũng báo hủy. Hiểu rằng những khó khăn nhà hảo tâm phải gặp trong mùa dịch, Đức Vi Si cũng không tỏ ra oán trách. Thay vào đó, anh dành cho họ sự cảm thông. Đức không hiểu lý do vì sao, nhưng bản thân tôn trọng các quyết định của các bạn. Trong chuyện này, Đức cũng không muốn đánh giá hay suy nghĩ gì nhiều về cái chính, cái tâm làm việc thiện của mỗi người. Nếu bạn không muốn tiếp tục, mình vui vẻ đón nhận, chứ không muốn ai khó xử. Nên mong mọi người cũng thông cảm cho các bạn. Tuy nhiên, việc chiếc váy không tìm được chủ nhân là cơ may để nhà thiết kế này ra ý tưởng giữ lại nó làm kỷ niệm cho La Vi khi cô bé lớn lên. Dùng mình nghe đàn em kể chuyện Mai Phương Linh Thiêng Phù hộ bạn bè Dù Mai Phương đi xa, nhưng những người bạn thân thiết luôn tin rằng cô diễn viên sẽ luôn theo dõi, phù hộ và che chở cho họ được bình an. Hơn một tuần sau sự ra đi của cố nghệ sĩ Mai Phương, người thân bạn bè thường nhắc đến cô trong những cảm xúc tiếc thương vô hạn. Lúc sinh thời được nhiều người yêu mến, nữ diễn viên dường như vẫn còn mãi trong tâm tưởng của các đồng nghiệp. Mới đây, một người em thân thiết với Mai Phương chia sẻ câu chuyện xúc động và thiêng liêng về nghệ sĩ quá cố, khiến nhiều người hâm mộ tin rằng ở phía bên kia thế giới, cô đang dõi theo và che chở cho bạn bè, người thân luôn được suôn sẻ. Theo chia sẻ của đàn em Mai Phương, cách đây ít ngày, anh phải chạy vậy lo liệu vất vả một số thủ tục giấy tờ. Trong lúc bận biểu gấp gáp, chàng thanh niên và những người thân trong gia đình nhất thời không nhớ để cuốn sổ hộ khẩu ở đâu. Vì mãi không được thứ giấy tờ quan trọng, anh căng thẳng và lo lắng vì sợ hỏng việc. Trong lúc bối rối, mẹ anh khấn xin Mai Phương phụ hộ đàn em nhanh chóng tìm ra cuốn sổ hộ khẩu. Các thành viên trong gia đình tin rằng nhất định nữ diễn viên trên đời linh thiêng đã soi đường chỉ lối. Để sau đó, mẹ anh chàng đã nhớ ra tung tích của cuốn sổ, cứu anh một bản thua trông thấy. Đàn em Mai Phương kể lại trong điểm xúc động, tin tưởng người chị quá cố ngầm giúp đỡ mình. Cảm ơn chị nhiều lắm luôn, đang cần giấy tờ làm giấy độc thân. Hộ khẩu, lạc đâu mất tiêu Kiểm tra sáng giờ không ra Mồ hôi nhễ nhãi vì đang cần Mẹ bảo nếu con đang dùng cơm Có nghe được lời bác nói Con chỉ bác đang nằm ở đâu nha Phương Hai phút sau Chị mẹ chợt nghĩ ra Bữa ra ngoài bà ngoại làm giấy tờ Có khi nào để quên không Có ra ngay ở nhà bà ngoại 
Người em thân thiết nói trên từng là trợ lý của Mai Phương, giúp nữ diễn viên quản lý lịch trình trong công việc. Anh cũng là người luôn sát cánh, thăm nom suốt thời gian cô lâm trọng bệnh. Bên cạnh đó, từ ngày cố nghệ sĩ ra đi, anh luôn chế biến cơm chay, dâng lên vong linh người chị thân thiết. Về vấn đề tâm linh trong giới giải trí, nhất là những câu chuyện thần kỳ, khó lý giải xoay quanh các nghệ sĩ đoàn mệnh luôn khiến khán giả quan tâm. Mới đây, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Huỳnh Lập hay là Vi Oanh cũng vừa thấy cô diễn viên Mai Phương trở về báo mộng. Phía cậu đồng mạng luôn có hai luồng ý kiến tin và không tin, nhưng số đông đều cho rằng tâm linh là một phạm trù thiêng liêng và cần dành sự tôn trọng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để cập nhật được những tin tức hấp dẫn thú vị mỗi ngày. Và bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.